据媒体报道，美国政府正在考虑针对中芯国际等中国芯片制造商做出新的针对性限制，包括禁止向生产十四纳米级以下先进半导体的中国工厂出口芯片制造工具。不过，讽刺的是，一心限制中国高科技的美国，自己国内发展芯片的计划，却因民主共和两党的扯皮，迟迟不能通过。美国芯片巨头英特尔就威胁称，可能会选择在欧洲而不是美国扩大芯片生产。路透社引述消息人士报道，美国商务部正加紧讨论禁止向生产十四纳米或以下先进半导体的中国工厂出口芯片制造设备，以阻止中国制造更多先进芯片。报道分析称，美方矛头直指自2019年底开始量产十四纳米芯片的中国最大芯片制造商中芯国际。目前，美国企业可以向中芯国际出售制造十四纳米芯片所需的设备，而无需获得美国商务部和其他机构的出口许可。如果有关禁令落实，就意味着在未来，美国半导体设备供应商每次与中芯国际打交道，都必须申请出口许可证。值得注意的是，美媒同时披露，美国商务部此次仅仅打算对中芯国际下手，将仍然准许出口相同工具给中国其他芯片制造商，希望在现在全球芯片短缺环境下，保障芯片供应稳定。假如这一禁令出台，将是美国商务部首次在出口限制上针对特定一家企业。该部门发言人并未直接回应相关报道，只是强调，在发出半导体相关出口许可时，会考虑包括技术在内的多项因素。另据美媒披露，五角大楼早在去年十二月就想要升级对中芯国际的制裁。不过，美国商务部当时对其中部分计划持反对意见。由于中国大陆是应用材料、泛林半导体等美国半导体设备供应商的最大市场，而美国企业高通的一些电源管理芯片也是由中芯国际代工，所以如果升级对中芯国际的限制，将会损害美国公司的利润。对于相关报道，中国外交部周三回应称，在当前全球化背景下，美方一再将科技和经贸问题。政治化、工具化、意识形态化，对别国搞技术封锁、技术脱钩，只会让其他国家更加警醒。在技术上一味依靠美国行不通，这也将促使各国加快实现科技自主、自立、自强。企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。从最根本上来说，还是要对中国的高科技的发展来进行围堵，要实行美国的小院高墙。那在针对中国企业进行围堵的时候，美国考虑到的是，如果在科技领域能够遏制中国的发展，那未来美国在对华进行战略博弈的过程当中，将有更多的手段来为自己的目标进行支撑。美国针对中国发动的科技脱钩已进行了四年，拜登政府整体延续了特朗普的路线，并加以升级和深化。有分析认为，可以预计，直到中美科技力量形成新的军事以前，美国不会轻易结束其脱钩战略。面对这种局势，中国不能回避，也无需消极，只要应对得当，不但有机会在科技能力方面实现质的飞跃，还有希望在创新文化和战略能力方面得到根本提升。事实上，自2020年12月被美国列入实体清单以来，中芯国际生产经营面临巨大挑战。在此背景下，公司仍取得良好的业绩表现。2021年，中芯国际营收 356.31 亿元，同比增长 29.7%； 规模净利润 107.33 亿元，同比增长 147.7%。而半导体芯片制造是一项技术壁垒极高的工艺，尤其是二十八纳米及以下的先进制程。先进制程可以大幅提高芯片性能，一旦研发成功，将具备技术壁垒和成本优势，历来是各大芯片制造厂商竞争的焦点。中芯国际则表示，将有序推进成熟工艺扩产，稳步提升先进工艺业务。美国智库机构战略与国际研究中心高级副总裁兼战略技术项目主任刘易斯指出，即使美方强化围堵，中国企业仍能占据全球芯片产业链的主要位置，这是市场经济规律使然。因为中国具有强大的芯片消费市场和制造能力。我们要保护自己的利益，保护企业的利益，要为中国未来的发展来排除各种障碍。但同时呢，中国也希望国际社会就相关的问题更多的进行关注。我们要看到，国际规则并不是美国一家的原则，或者是它的一种规矩，并也并不是美国所这个主导的小圈子的家法帮规。这是一种非常危险的示范，以政治来绑架经济规律，可能会带来更多的负面的溢出效应。一个坏的榜样对于世界的影响。是大家应该格外关注的。剑桥大学与哈佛大学、肯尼迪学院、贝尔福科学与国际事务中心去年年底发布了一份新报告，名为《伟大的竞争：二十一世纪的中国与美国的较量》。
。报告指出，目前美国在半导体行业仍然占据主导地位，但中国很快就会在两个重要领域赶上美国：半导体制造和芯片设计。中国的半导体制造已经超过了美国，其在全球的生产份额从1990年的不足 1% 上升到 15% 而美国的份额从 37% 下降到 12% 该报告对过去20年以来中美两国之间的科技竞争进行了分析与预测。报告显示，未来十年即使不会超过美国，中国在包括人工智能、5G、量子信息科学、半导体、生物技术和清洁能源等领域将逼近美国。报告最后抱怨，美国人开始意识到这一现实，并在参议院通过了《2021创新与竞争法案》，但这项立法在众议院陷入僵局，仍然面临着不确定的未来。这项法案又名《芯片法案》，因其包含美国政府对半导体产业提供520亿美元的补贴的内容，但党争导致美国两党纷纷往这个法案中加带私货。《芯片法案》也越来越庞杂，包含了许多不相关的内容，导致在今年美国国会夏季休会前仍无法获得通过。谷歌、亚马逊和微软等美国科技公司的 CEO 上周罕见发表联名公开信，敦促国会尽快通过晶片法案，以获得其中520亿美元的政府补助。其中最为焦急的莫过于英特尔公司。按照该公司首席执行官希尔辛格此前的说法，英特尔目前在美国中部两个州开建新的工厂，其中在俄亥俄州的初步投资达到200亿美元，整个项目的投资预计高达1000亿美元，剩下的钱急需从芯片法案获取补贴。拜登政府也一直把英特尔俄亥俄工厂视作重建本土制造业的旗帜工程。在今年的国情咨文中，拜登特意把基尔辛格请到现场，并用了许多肉麻的词藻形容俄亥俄工厂计划，将其称为美国的梦想之地。但目前芯片法案卡在国会，迟迟不能通过。原定于本月二十二号在俄亥俄州举行的半导体工厂动工仪式也被推迟。希尔辛格威胁，再不拿到补贴，英特尔可能会选择在欧洲而不是美国扩大芯片生产。英特尔通过这样的一种方式，也在试探相应的立法的程序，给企业的优惠政策到底能不能落在实处。而但是呢，这种动作我们会看到的是，折射出的是美国国内政治乱象极化。其实对于美国自身的发展，包括企业的一些切实的政策的推出，以及企业的一些具体的行动，都在产生更多负面的影响。也就是说。美国自身的问题是让美国自身发展遭受到了障碍的最关键的问题。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生您好。据美国媒体报道，美国商务部正在研究针对中国芯片产业领军企业中芯国际的所谓精确制裁方案。那么您对此有何观察呢？是的，郑倩，美国商务部长雷蒙多说得很霸道，他说：“如果无视美方的对俄禁运条款。”那就让这些中国芯片制造商关门大吉。大家品一品，一位商务部长说起话来像个国防部长，这实在是太美国了。咱们先不说美国商务部有没有这个能力让一家中国的上市公司关门，就冲他这句话背后的蛮横逻辑以及传达出的这个气急败坏，我确实有必要要好好盘一盘美国政府在想什么。自特朗普上台以来。中美大国博弈烈度升级，全面蔓延到了个经贸、科技领域，具体表现为贸易战与科技战。美方的底层逻辑是动用国家公器，全面打压竞争对手，企图以制造内部经济混乱、迟滞、科研、公关步伐来打断一个新兴大国的崛起节奏。那么，芯片产业怎么就成了大国博弈的主战场了呢？大家此刻不妨环视一下自己的周围。你乘坐的汽车，你使用的手机、电脑、吸尘器，甚至你床头的闹钟，都有芯片。芯片产业涵盖的范围已然超出了我们的想象，国家重器、消费品乃至生产工具等等，都离不开芯片。也正因为如此啊，当芯片产业的兴衰与国家民族的前途命运呃紧密相连的时候，它就会成为大国博弈的新边疆。那么，中芯国际怎么就成了美国政府的眼中钉了呢？其实，只需将华为的故事重新翻开，我们就能明白其中要害了。美国政府前些年动用国家工具箱对华为发起全面打压的时刻，恰好是华为在向全球电子消费品市场头把交椅发起冲刺的关键时刻。五 G 产业即将引领全球电信产业革新换代。那么，回望过来。眼下的中芯国际已经先后攻克了14纳米制程，正处于7纳米制程产能爬坡的
关键时刻。也就是说，中芯国际与第一梯队台积电、三星的代差已经缩小到了望其项背的程度了。在这个将强未强的关键时刻，美国当然想要努把力把你扼杀了，这何尝不是美国对中华民族伟大复兴设置重重障碍的一个缩影呢？嗯，那么在您看来，美国商务部对中芯国际酝酿精确制裁的杀伤逻辑是怎么样的呢？中芯国际目前的主营业务分为两个板块，大头是晶圆代工，另一个就是芯片设计了。从美国商务部的表态来看，他们将矛头主要指向了晶圆代工，进一步细化就是对中芯国际的先进逻辑、制程工艺进行扼杀，主要就体现在十四纳米以及更先进的七纳米制程。在我看来，美国人的杀伤逻辑啊，就是两个关键词：断供与禁售。芯片从何而来？它涉及晶圆生产、切割。芯片加工、芯片封装等一系列制造工具、原材料、加工材料。打个不太恰当的比方，就好比说，你想要煎一块牛排，总不能从养牛、宰牛开始，全都一手包办吧？这就需要一个种类庞杂的产业链作为支撑了。这也是半导体产业只能在经济全球化的土壤上茁壮成长的根本原因。在这个加工产业链布局中。少了任何一个步骤，都会前功尽弃。断供就像一把利刃，现在美国人把目光投向了光刻机环节，此外还有蚀刻机、抛光材料、光眼模板、光刻胶、湿电子化学品、靶材等等，零零总总。要想靠一个国家完全掌握，它需要的不光是海量的资金，还有大量的试错时间。就算你在未来某个时刻形成了技术突破，但相配套的这个芯片制程啊，也许已经为主流市场所淘汰了。因此，半导体产业高度依赖国际间合作，众人拾柴火焰高。这也是为什么有美国厂商啊对特朗普乃至拜登政府的对华科技战嗤之以鼻，本质上这是一块共同的蛋糕。芯片制造业正更加依赖这个庞大的呃消费市场来消化它的前期投入。放眼全球，顶尖的先进制造业都是在产品获得巨大市场成功后，获得了向下一个技术高地发起冲锋的资本。换言之，要扼杀一个新兴企业，只需要让它的产品卖不出去，就能把它饿死。一个细节值得关注，眼下。芯片制造的第一梯队台积电与三星正忙着推动五纳米芯片的扩产，三纳米的攻关。他们大量的产线呢、啊、被 Intel、NVIDIA、AMD 等超级品牌占用了。七纳米至二十八纳米制成的芯片的市场需求量仍然巨大，这就给中芯国际带来了差异化竞争的市场红利。从这个意义上看，如何将这块蛋糕吃好吃饱，成了中芯国际未来一段时间的战略机遇期。而美国政府同样看到了这一幕，也许更多阴谋正在酝酿。在安倍遇刺的阴影下，日本参议院选举投票于周日如期举行。日本总务省当天公布，参议院选举提前投票人数超过一千九百六十一万人，较二零一九年举行的上次参院选举增加百分之十四点九五，为历史最高。这一次我们看到这个投票率是比上一次的这个参院投票参参院选的投票率要明显要高，呃，这也反映出来在这样的一个。呃，大的形势之下啊，我们也结合之前的俄乌冲突，包括日本国内的一些情况，可以看出日本民众他的这种政治参与意识啊，对于这种政局的政事的这种关注度是在上升的。日本参议院任期六年，每三年改选一次，此次是要改选一半席位，即一百二十四席，即神奈川县一个补选议席，合共产生一百二十五个议席。选举结果的大致形势最快将于周一凌晨揭晓。日本大学政治学教授岩井奉信表示，本次参议院选举的一个重要关注点是日本修宪势力会否在选举之后加快修宪进程，企图让日本成为所谓的能战国家。根据最新消息，自民党、公民党、日本维新会、国民民主党等修宪势力已获得超过三分之二的席位，略过启动修宪进程的门槛。但严谨认为，即使修宪势力控制三分之二以上一席，所谓的修宪之路也不会顺利。どこをどう変えるのかということについてはまだはっきりしないところがあるんですね。例えばそのまあ改憲勢力と言われる四つの政党ですけども、まだバラバラでまとまっていないという状況だと。
だからまあいわば改憲勢力が3分の2を超えたからといってさあ改憲だという簡単に話話ではどうもないなという感じがしますね。最後に国民投票というのがありますからなかなかこれを通していくというのは容易なことではないだろうと思いますね。修宪在日本国内争议不小、同时受到国际关注。安田文雄上台后将修改宪法视为政府最主要议题之一。不少政客叫嚣改变战后安排、彻底摆脱战败国身份。俄乌冲突爆发后，日本又频频展开外交活动，企图借机自我松绑，摆脱和平宪法的束缚。和日本本身的国家安保战略的这样的一个目前的定位，呃，包括专守防卫的原则，在多大程度上还能够得到维持，是直接相关的。而这也就直接影响到，呃，日本作为一个亚太的重要的一个大国，或者说在军事上谋求着崛起的这样的一个国家，它的对外政策、对外安全政策，包括防务政策是怎样的一个状态？呃，所以说，呃，这个也是亚洲各国所关注的一个问题。日本国内也有很多声音呼吁，修宪动向非常危险，可能把日本推向深渊，重蹈战争覆辙。そういう改憲勢力は憲法9条をぶち壊そうとしています。しかし、このような動きは近隣諸国の日本への懸念と警戒を引き起こすことになり、アジアの平和構築に逆行する愚かな動きであります。強く反対します。やはりそうした攻められたらどうするかの議論で軍拡競争を煽るのではなく、やはりそれを断ち切る、攻めさせない、戦争にさせない努力、外交ということが今まで以上に求められていると思いますし、それをあの進めていくべきだと思っております。此外，此次选举也被视为是对去年十月上台首相岸田文雄政府的期中考试，并将影响日本政局未来几年走势。有分析认为，选举能巩固执政自民党权力，岸田有机会迎来黄金三年继续执政。接下来的两到三年之内是没有较大的国政选举的，就是参院选和众议院选都没有，所以岸田政权能够在一个相对稳定的延续的环境当中去，呃，推进自己的这种执政。呃，所以从目前的情况来看呢，呃，对于岸田政权的执政前景或者说他的政权稳定性来说，还是相对比较乐观的。日本舆论认为，作为自民党内大佬的安倍突遭枪击去世，是这次选举的一大变数。去年日本众议院大选后，自民党在众议院保持较大优势，但选举前日本民众在物价上涨、汇率暴跌等经济政策方面对岸田政府表现出诸多不满，在野党集体向自民党发难，使得自民党和岸田政府均受到较大挑战。最新消息显示，日本修宪势力已经获得了修宪所需的三分之二席位的最低门槛。那么，您对此有何观察呢？日本参议院中的修宪势力呢，主要是自民、公民两党，已经拥有三分之二多数的席位。修宪势力呢，仍然会在参议院占三分之二多的这个席位。那么，在未来的修宪中呢，就容易得到法定的赞成票。修宪议题会加热，因为日本政界和民间的这个重要事项，这次呢。这个参议院呢，选举的焦点问题呢，它就是经济民生和修宪。安倍当政的时候呢，在不断的推动修宪。那么到二零一六年，支持修宪的民众呢，已经超过百分之五十。但是呢，日本民众担心啊，安倍政府会把宪法呢修改的过幼。那么百分之五十一的人呢，就不同意在安倍任内修宪。安倍呢也担心呢，要是全民公投失败，那么修宪呢就得搁置好几年。所以呢，采取了谨慎的态度。现在呢，这情况已发生变化了。百分之六十的民众支持修宪。自民党的干事长茂木明充呢，在选举前说，主要政党之间呢，基本已达成共识，希望早日实现修宪。他还强调，这次参议院选举之后，自民党的目标呢，是尽快的向国会提出并提交宪法修正案的草案，尽快实现这个宪法改革。因此呀，我估计这次参议院选举以后。自民党很可能会积极的推动修宪进程。嗯，如果修宪势力掌握了参议院主导权，将如何推动修宪呢？您认为会给日本和世界带来哪些风险呢？在今年五月，日本和平宪法七十五周年纪念日呢，这个首相岸田文雄鼓吹修宪，表态说呀，修宪是极其重要的课题，必须呢尽早实现。那么通过修宪呢，日本成为能战国家，实现所谓这个正常国家。那么将会呢，在日本的历史上留下重要的一笔。因此呢，今后岸田政府推动修宪将是大概率的事。现在呢，日本具备修宪的三个重要条件：一呢是日本政局稳定，参议院选举以后，岸田政府将进入黄金三年，他基本可以稳坐三年的首相了。这呢，给修宪带来较好的政治环境。二是美国力量减弱，这个美国呀，为推进
自己的战略更多的是与日本合作，要日本帮忙。那么，在俄乌军事冲突、北约议题、制约中国的印太战略、遏制中国的台海问题上，这美国呢都在拉日本，要日本参与。这相应的说明呢，美国对日本的牵制力下降，在修宪问题上呢，它的话语权也就不够强大。三是国际局势呢，在发生重大的变化，正在走出。这个二战以后的世界秩序，建立新的秩序。那么，加上俄乌军事冲突带给日本安全的忧虑，周边的环境日趋复杂，这个朝鲜半岛的紧张和中国的崛起，都让日本呢容易找到借口来扩军备战，成为能战国家。那么，最后一点呢，是日本民众对修宪的支持率在增加，百分之六十的人支持修宪，可能呢会鼓励安田政府进行政治冒险。很显然呢。如果日本实现了所谓正常国家的目标，这个能够不受限制的对外作战，那亚太地区乃至世界在安全上都会受到重大的挑战。因为呢，日本目前呢已经是很大的一个军事国家，这个日本可以通过出售军火拉拢自己的团伙，可以通过军事行动来实现自己再次称霸亚太的野心。日本呢也可能摆脱美国的控制，成为这个国际舞台上一个很怪异的主角。把二战后的世界格局的最后一道栅栏突破，这日本挣脱和平宪法的约束，那么将给亚太地区的和平稳定带来巨大的挑战，包括对中美。所以呢，我们需要密切的关注日本的修宪进程，评估对中国、对亚洲乃至对世界安全的影响。俄乌冲突进入第一百三十六天，多线交火持续。俄方表示摧毁了存放有美国援助军火的乌军弹药库。乌克兰军方公开视频显示，在空降部队合作下击毁俄军坦克。冲突焦灼之际，俄方宣布，世界上最大的核潜艇“别尔哥罗德号”正式入列。该型潜艇到底具备怎样的作战能力？为何令美西方谈之色变？来看报道。俄罗斯国防部周六通报称，俄军以及卢甘斯克地方武装正在向顿涅茨克地区的谢维尔斯克、索列达尔以及巴赫穆特三个城市推进。在哈尔科夫地区，俄军打击了两处外国雇佣兵据点。俄方还发布了俄军发射多管火箭炮打击乌军及其弹药库等设施的视频。自俄乌冲突爆发以来，美英等国为乌军提供培训是公开的秘密。实际上，美国对乌军的培训历史可回溯到上世纪九十年代。过去数十年里，位于美国堪萨斯州的莱文沃斯堡陆军基地已经为乌克兰培训了数十名高级将领。几个月来，英国向乌克兰提供了价值约二十三亿英镑的军事支持。周六，英国国防部又宣布为乌军提供新一批军事训练援助。Ukrainians. We we trained over 20,000 under the orbital since 2015. 英国国防大臣本华莱士近日在英国的一处军营里与前来受训的首批乌军士兵见面。华莱士表示，此轮军事培训是主要针对毫无战斗经验的乌军士兵，是英国支持乌军的下一阶段计划。英方还将为受训的乌军提供制服和装备。有观察指出，把毫无战斗经验的人员送到英国接受训练，暴露出乌克兰兵员不足的问题。乌克兰方面周六发布视频显示，乌军在炮兵及空降部队合作下击毁俄军坦克。此外，乌军当天还在顿涅茨克地区的斯拉维扬斯克方向以及谢维尔斯克方向击退了俄军的进攻。在哈尔科夫，虽然乌军部署防空系统，但数量不足，未能抵御俄军的导弹攻击。乌克兰总统泽连斯基当天发表讲话称，只有更先进和强力的武器装备，才能应对俄方军事行动。泽连斯基近期多次呼吁西方为乌克兰提供现代有效的防空系统。拜登政府七月初承诺的新一笔军援中，除了四套反炮兵雷达、十五万发一百五十五毫米炮弹和数量不明的海马斯火箭炮弹药外，就包括两套挪威制造的地对空导弹系统。这也是美国首次向乌克兰方面提供先进的中程防空导弹系统，其最大射程达到二十五公里，可对俄罗斯空天军战机、巡航导弹、无人机等目标有一定的威慑效果。啊，对于增强乌克兰的火力呢，确实是有有一定帮助。这也导致俄军啊，现在只能在这个顿巴斯战场上缓慢的这样来推进。但是呢，我想啊，就是美国给乌克兰援助的这些武器啊，数量上是比较有限的。你包括像海马斯系统只有四套，包括像最新的这个防空导弹系统只有两套，呃，那么很难从根本上来扭转，呃，乌克兰的这个战局。外界注意到，俄乌冲突至今已持续四个多月，但俄罗斯军队依然未能完全控制乌克兰的天空。俄方近来几乎每周都在损失航空器，既包括战斗机，也包括直升机和无人机。
。分析指出，俄军在冲突初始阶段未能对乌军防御系统展开密集空中打击，是导致战局陷入焦灼的重要原因之一。数据显示，二零零三年的伊拉克战争初期，美军展开饱和打击，数小时内就发射了超过五百枚巡航导弹，并出动了一千七百架次飞机。而俄罗斯当时对乌克兰仅发射了一百五十枚导弹。而乌军则在美方的情报支持下，将包括战斗机、直升机、导弹发射装置等分散部署到小型旅游机场或偏远的机库中。乌军有限的空中力量因此得以部分保存。更重要的是，乌克兰还保留了一些防空系统，在打击。俄方的飞行器和导弹方面起到了一定效果。俄罗斯由于精确制导武器的这个缺乏呢，它对乌克兰的机场，包括乌克兰的防空系统，呃，都没有进行一个饱和的打击啊，导致乌克兰现在这个空军啊，还是具备一定干扰俄军的这个能力。呃，那么其其实这个问题还是比较严重的。那么现在俄罗斯大量使用的这种远程的导弹啊，都是。呃，上世上世纪六七十年代的，那么它这个精确程度是非常有限的。此外，据俄罗斯塔斯社周六的报道，用于搭载波塞冬核动力无人潜航器的别尔哥罗德号核潜艇已正式交付俄海军。据悉，零九八五二型别尔哥罗德号核潜艇于二零一九年下水，原计划于二零二零年交付海军，后因测试计划受疫情影响而延后。根据现行的俄国家军备计划，到二零二七年计划建造三艘特种核潜艇。俄军是刚刚占领这个卢甘斯克州的全境，啊，正在这个休整。那么同时呢，北约也在不断的加强自己的一些呃一些设计啊，包括这个正式的呃启动了这个芬兰和瑞典加入北约的这个进程，包括呢也准备在呃。呃，东欧地区来部署于常规的这个力量啊，那么也都是有这些计划。我想，呃，在这样一个敏感的时间节点，俄方宣布比尔格罗德号呃导弹核潜艇的这个入列呢，很明显呢有向西方向乌克兰示威，那么给他们施加压力的这种考虑。美西方对俄海军比尔格罗德号入列高度警惕。美国海军学会网站周六称，比尔格罗德号属于奥斯卡二级巡航导弹核潜艇的改进型。奥斯卡二级核潜艇已经是世界上最大的潜艇之一，其艇体非常宽，可以在两侧容纳二十四枚巨大的花岗岩反舰巡航导弹。经过现代化改装后，这些大型导弹已经被七十二枚口径远程巡航导弹或高玛瑙反舰巡航导弹所取代。相比其他奥斯卡二级核潜艇，比尔格罗德号明显加长了全艇长度，以容纳更多的内部载荷。由此导致该艇的最大长度达到一百八十三米，水下排水量超过二点四万吨，甚至也有猜测称其排水量达到三万吨，比台风级战略核潜艇还要长出一大截。俄方则表示，比尔哥罗德号核潜艇旨在解决各种科研问题，开展搜索和救援行动，但它搭载的六枚波塞冬战略核鱼雷却令西方相当不安。此前，俄总统普京将波塞冬战略核鱼雷与先锋高超音速导弹、萨尔马特洲际导弹并列为俄军战略大杀器。据悉，比尔格罗德号搭载的波塞冬核动力无人潜航器可携带核弹头，并能自主计算击中目标的最优路线，航速高达惊人的一百节，速度之快，没有任何水下武器可以追得上。外界推测，这款鱼雷装备有核动力推进装置，并且还携带有相当于两百万吨 TNT 当量的核弹头，不仅能。能用于攻击，还能充当水下潜航器，运输物资和人力。理论上讲，波塞冬核鱼雷拥有无限射程，至少达到一万公里以上，如同水下洲际导弹，可随时针对对方沿海重要城市发动核打击。俄罗斯国家电视台第一频道主持人基谢廖夫曾在五月份的节目中描述称，波塞冬核鱼雷可以引发高达五百米的海啸。美国呢，主要是这个呃造航母；苏联呢，主要就是通过这个核潜艇，呃，这个力量的发展，那么来对西方来构成威慑。那么这个思路啊，其实一直延续到了现在。那么这个核潜艇呢，它能够在深海啊发射这个核、呃、战略的这个核导弹，那么对美西方来构成威慑。我想这确实是美西方现在可以说是最忌惮的俄罗斯的重型武器。一制裁俄罗斯能源，欧洲正面临几十年来最严重的能源危机。就在此时，北溪一号的一个涡轮机坏了，送到加拿大去修理，但被加方扣留，这急坏了德国。日前，德国高官纷纷公开请求加拿大予以归还，因为没有这个关键的涡轮机，北溪一号的年度检修就无法完成，进而影响到德国的天然气储气。能源供应危机很容易演变成为德国乃至欧洲的政治噩梦。加拿大资源部长威金森周日松口称，将撤销对德国西门子公司送到加拿大车间修理的北溪一号涡轮机的出口禁令，允许将这台关键设备送回德国
。六月中旬，俄罗斯天然气工业股份公司报告称，一台涡轮机故障，并将通过北溪一号输送德国天然气的能力降低了百分之六十。随后，这台设备被制造商德国西门子公司取回，并送到加拿大的车间维修。不料，加拿大政府却以这台设备违反该国对俄罗斯的高科技产品制裁禁令为由，拒绝将其交还。德国政府表示，为了这个问题，已经与渥太华方面密切联系数周，要求不惜一切代价让这台涡轮机回到原来的位置上，继续发挥关键作用。法新社分析称，向俄罗斯企业移交这台涡轮机明显是违反欧盟对俄制裁的，但德国不顾对俄制裁，执意要夺回涡轮机，是出于即将到来的严冬断气危机的恐惧。冬天快要来临了，差不多九月份啊，因为我们现在已经是七月中了，那所以呢，现在的这个德国这方面呢、啊，它对于能源的供应啊，是。产生了高度的忧虑。北溪一号天然气管道东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，是俄罗斯向欧洲输气的主要管道。由于这一涡轮机故障，上月通过北溪一号天然气管道向德国的供应量已经只剩四成，影响了德国为冬季储存天然气。德国副总理、经济部长哈贝克说：“我们需要北溪一号填满我们的天然气存储。”德国的储存容量充足，不仅对本国市场很重要，对欧洲市场和欧洲的供应安全也很重要。供应紧张已经影响了天然气市场，欧洲基准期货价格在过去一个月又上涨了一倍，周四创下了九个多月来最大的单日涨幅。值得一提的是，北溪一号的其他涡轮机仍在俄罗斯，但俄西表示，并非所有涡轮机都可以运作。俄系还援引该国国家安全监管机构的命令，要求停止使用应该进行定期维护的设备。北溪一号年度维护定于下周一开始，届时管道输气将暂停。德国的目标原是在十一月一号前将储量提高到百分之九十，然而截至上周三，储量水平仅为百分之六十二点六。德国副总理、经济部长哈贝克担心，这种情况有可能给德国的能源体系带来不好的连锁效应。美国彭博社报道称，未来几个月，德国将面临能源配给的问题，对企业和消费者造成打击，将这个欧洲最大的经济体拖入衰退。德国有官员发出警告称，俄罗斯可能会在北溪天然气管道两周维护期结束后将其长期关闭。报道还指出，哈贝克相信运营北溪管道的俄气有另一个备用的涡轮机可以使用，但是他认为，在按计划关闭管道之前归还设备，普京就没有了继续关闭天然气出口的借口。哈贝克说：“如果想让他找不到借口，我呼吁加拿大政府不要拖太久，在维修期开始前做出决定，否则我很确定普京会拿管道酝酿一个政治问题。” We need to be honest and say that it's impossible to rule out a further gas supply cut. We saw it with the reduction of Nord Stream 1. The technical reasons were given as a pretext, and since it happened once, it can obviously happen again. That's an open secret, and in a situation like this one, nothing can be ruled out. 尽管嘴硬，但德国行动上对俄服软令乌克兰不满，无方威胁加拿大不要归还涡轮机，否则这将是两个七国集团国家创造的绕过反俄制裁的一个先例。乌克兰能源部消息人士向路透社吐槽：“如果这一决定获得批准，我们一定会呼吁我们的欧洲同行重新评估他们的做法。如果各国不遵守此前同意的制裁决定，我们还怎么谈论团结？”报道还称，乌克兰能源部长加卢申科曾在六月游说加拿大不要将涡轮机部件归还给俄系公司。这位部长辩称，俄方管道的天然气输送能力仍然绰绰有余，可以在没有加拿大送还涡轮机的情况下维持供应。加拿大，我觉得现在是很尴尬，它卡在这个两方。可是呢，加拿大当然它还是属于西方的国家。一番拉扯后，加拿大方面还是决定对该涡轮机放行，并称正在签发相关许可证。但强调会继续让普京政权付出沉重代价。俄罗斯方面则表示，如果天然气管道部件被归还，俄罗斯将增加对欧洲的天然气供应。另一方面，据乌克兰媒体报道，乌克兰总统泽连斯基召回了驻五个国家的大使，而且没有在官方文书中说明原因，也没有说明他们的去向。德国之声电台认为此举极不寻常。值得注意的是，梅利尼克。
。他二零一四年起担任乌克兰驻德国大使。俄乌冲突以来，梅利尼克经常抨击德国在俄乌局势中采取的立场，对德国在向乌克兰提供军援方面犹豫不决、大为不满，甚至称德国总理舒尔茨是玻璃心，导致舒尔茨一度推迟访乌行程。梅利尼克尖锐的批评在德国备受争议，德国民众甚至在网站上发起了“让梅利尼克回家”的投票。多位德国政客也批评梅利尼克的言论经常粗鲁无礼，有时外交家风度。上周，梅利尼克又因民族主义者和反犹太主义的言论而受到广泛批评。乌克兰外交部当时不得不发表声明称，梅利尼克的个人言论不代表官方立场。周日清晨，台湾地区一家科研机构在首都启用的台湾屏东旭海火箭发射场测试飞行台湾首枚混合动力类卫星载具火箭研发计划的第二节火箭，但升空两分钟后即坠入海中，没有完成原定任务计划。但该项目负责人却对媒体表示，这次算是百分之九十九点九的成功发射。那么，什么是类卫星载具火箭？有何用途？台湾发展太空能力有何影响？来看分析。据岛内媒体报道，此次发射计划原定于五月三号，但因风雨之故障取消，后又定于周六清晨六至八时再次发射，又因氮气分离接头异常取消，再次延期至周日早上。四、三、二、一，点火！准备。周日清晨六点十二分，火箭脱离固定器，现场一片尘土飞扬。火箭垂直起飞，朝海面飞行，利用惯性继续升空，直到阻力伞打开。落到低空时，打开主伞，减速落海。肉眼可以看见火箭落海又浮起。按照预定计划，火箭将飞行八分钟，高度十二公里，发射后八十五秒到达十公里高的最高点，之后开启减速降落伞。但实际发射后大约两分钟就坠入海中。民进党方面宣称，这是一次重大的技术突破。初步看到数据，可能大概是飞行大概三十秒左右。我们的火箭顺利的从我们的发射架垂直起飞，全程都是由火箭自主导航飞行控制的方式。呃，因为天气很好，所以整个火箭落海的过程，我们都可以肉眼看得到。台湾阳明交通大学前瞻火箭研究中心副主任魏世新表示，发射出了点状况，前三十秒都正常，之后启用备案阴影，以符合要求。火箭最后由渔船回收，内有飞行和操控导引等重要电子数据。这次算是百分之九十九点九的成功发射，也就是仅百分之零点一失败。明年第三阶段将是双节火箭接力飞行至一百公里高空测试飞行，为卫星进入更高的轨道做好准备。其实所谓类这卫星载具火箭，其实它就是作为一个卫星载具火箭发展的一个技术累积的一个载具发射载具。那它本身是未来它的终极目标是要纯粹用来发射卫星，发展出这个卫星所用的这个火箭，但。它这一枚测试的，其实它整体的性能和功能还不具备，也因此叫做所谓的类卫星载具火箭。据台媒报道，台湾此次发射的混合动力类卫星载具火箭 （HTTP 三 A） 高度为四点八米，重量为三百六十五公斤，最高飞行高度为十二公里。发射目的是为了测试火箭导航飞行的控制能力和飞行模拟程序的准确度，未来技术可以移植到卫星载具火箭上。专家指出，这种技术有经济性好等特点，但存在燃素低、燃烧不均匀、效率低等缺陷，仅适用于一些特殊任务的探空火箭、靶弹等产品。值得注意的是，今年四月，台立法机构三读通过《太空中心设置条例》，蔡英文当天在社交媒体发文称，这是台湾发展太空产业的重要一步，要把握这个商机，加速进军太空产业。按照计划，台当局将在十年内投资二百五十一亿新台币，约合人民币五十六亿元，发展六枚先导型高解析度光学遥测卫星、两枚超高解析度智能遥测卫星、两枚合成孔径雷达卫星，以及发展外太空探索计划。但岛内学者普遍认为，这样的投入与蔡英文的雄心壮志不匹配。台湾自研火箭项目并不顺利，此前甚至连发射场地都没有。去年，一家台湾民营火箭公司研发的火箭飞鼠一号获澳大利亚政府批准，由当地太空企业南方发射器公司发射升空。但三次发射失败后，这一计划被澳大利亚政府阻止，禁止澳大利亚公司为台湾企业提供发射服务。台媒此前还报道，台湾地区的研究机构计划让飞行器登月一事。据台湾联合报报道，桃园市政府二零二一年九月六号宣布，将和台湾大学机构合作，继续发展和改良此前的飞鼠号技术，计划在二零二三年登陆月球极地地区。像之前的福卫五号
抚慰六号，其实台湾都有自制部分的元件，还有甚至一些小型卫星由台湾自行研制哦。虽然过去我们看它的技术有证明成功成熟，但也有一些不足的部分。香港回归祖国二十五年来，经济繁荣发展，香港的企业家们功不可没。长期以来，他们扮演着香港与国家战略以及中国与世界经济之间超级联系人的重要角色。深圳卫视推出特别策划《香港知名企业家访谈》，探讨在“一国两制”的制度优势下，商界如何助力香港邮政集星，以及“一带一路”和粤港澳大湾区国家战略为香港商界带来怎样的发展机遇。今天专访的是粤港澳大湾区企业家联盟主席、香港新华集团主席蔡冠申。新华的那个发展呢，可以说呢，跟国家的发展是同步的。我们跟着国家的发展走。改革开放四十年，我们是一个参与者，也是一个推动者。当然，我们也是一个受惠者啦。我们刚刚才是一个小的海产公司。发展了今天的八大产业的那个啊跨国性的企业，没有那个改革开放是办不了的。这个是第一个机遇，第一个机遇就是回归祖国。一九五七年，日后被称为“香港海产大王”的蔡继友创办新华集团，经营海产捕捞、加工及分销业务。同年，蔡冠生出生。一九八二年，蔡冠生接任总裁，他带领员工将新华集团发展成为一家业务多元、拥有五家上市机构的大型跨国集团。蔡冠生回忆，香港在英国的殖民统治时期，英国政府没有给香港企业家任何支撑，他们到外面去投资，外国人普遍觉得香港只是一个城市，缺乏政府有力支持，也就对投资不信任。回归后就不一样了，回归后我们就是背靠祖国嘛，啊，面向世界。我们走出去的时候，我们是中国香港，那就不一样了。人家跟我们谈的时候，除了啊、呃、谈到香港的机遇之外，还有用好香港，利用香港的地位来引进来走出去。所以呢，我们有庞大的市场，在内地十四人口，另外我们庞大的资源等等的，所以很多人希望跟我们合作。那么到了外面的时候呢，我们有啊、呃，我们国家做后盾。有问题，我们找大使馆啦、啊。蔡冠生说，香港回归二十五年来，新华集团迅速发展壮大。如今，新华集团业务已经横跨海产食品、地产建筑、金融财务、高新科技、传媒文化、教育培训、基础建设和环保大健康等八大领域，投资网络广及内地、港澳以及日本、东南亚、欧洲、美国及澳大利亚等国家和地区。在谈及习近平主席香港七一重要讲话时，蔡冠生表示，习主席正面回应了香港工商界乃至香港社会都十分关注的核心问题，这令整个香港商界都感受到国家的关怀，增添了对未来发展的信心。他怎么说呢？好的制度就不需要改啦，对不对？啊，所以这个可以强持去坚持下去。还有一点，不变形不走样。他呢还很清晰的要保持香港的资本主义社会制度，还有高度知识权不变，等等这些，这些不光是给香港一个定心丸，给外来的投资者，他们也充满信心，觉得香港不会变。那么就长期发展下去了。蔡冠生是粤港澳大湾区企业家联盟主席，这一机构于二零一七年十二月十八号正式成立，汇聚了粤港澳大湾区最具代表性的一批企业家。二零一九年四月，粤港澳大湾区推介会在日本东京举行，日本工商界热烈拥抱粤港澳大湾区机遇，这让当时推动组织这场活动的蔡冠生深有感触。东京湾也是整个呃现代的那个呃制造业的产业链非常的齐全，所以呢，我们就先去那边，第一个去学习，也要去推荐。你们办得那么好，那么我们也不错啊，差不多五百位粤港澳大湾区的企业家。一起就去了啊、呃、东京湾，那么就跟日本的企业界、商界、政界去对接，掀起了一个呃大湾区的热潮啊啊，可以讲就是非常轰动。呃，当天在东京的那个帝国酒店，有一千两百位政商的那些知名人士开了一整天的会，非常的规范啊、呃，非常认真。那么这个之后呢，就日本对大湾区非常感兴趣了。此外，粤港澳大湾区企业家联盟还和商务部合作，组织大湾区企业家一起去“一带一路”沿线国家以及东南亚、欧洲等地寻找商机。那么，因为商务部啊、呃，这背景比较强嘛，他们能够整合那些大的国企、央企
，他们走出去的强项就是搞基础设施、搞能源、搞那个那个矿物等等的，都是他们强项。香港呢、啊，我们强项就在那个现代服务业啊，就是金融啊啊，我们的贸易啊，我们的那个会计啊、法律等等，就强强联合。可以讲呢、啊，现在“一带一路”大湾区。跟十四五规划的那个机遇非常的多，我们呢、啊、就是抓住很多的这个机遇，在这个商会的层面，在企业的层面都一一落地。深港合作呢，现在是人们关注的焦点。那您认为接下来该如何的进一步高水平规划建设深港的口岸经济带呢？以及您觉得深港合作还有哪些嗯、呃、可以突破的地方？我觉得呢，深港合作对香港来讲是重中之重。为什么这样说呢？深根跟香港根本连在一起的。我们大家看看，在呃那个深圳河的北面非常的繁华，我们在南边晚上都是黑的，都都没人的，对不对？抓好口岸整个经济带的发展，这个对香港对深圳都非常重要，因为口岸呢就啊、呃、可以呢就啊啊流呃人的流通嘛。那么我觉得呢，先不说这个啊啊啊啊硬件，先说软件。深圳跟香港都是很好的一个大城市啊，可是怎么能够做到人流、物流、资金流、信息流，还有数据流能够畅通，这个非常重要。新一届香港特区政府把发展北部都会区作为施政重点之一。蔡冠申表示，北部都会区对香港来讲是一个大事。它不光是跟呃粤港大湾区的全面的融合，还有解决香港内部的问题。所以北部都会区这个面积呢，差不多三分之一一个香港，啊，他要建一个什么呢？以前跟深圳的对接，就去讲那个罗马洲一小块，现在不是一小块了，整片整个北新界北都是跟这个深圳的全面对接。它的内容包括什么呢？当然，第一个最重要的创新科技啊，再下来呢，现在就扩展到创科创意产业。还要考虑我们的香港最重要的居住问题，所以我们希望呢，北部对户区的发展，在这个大湾区里里里面来讲，我希望有一个引领的作用啊。在谈到解决香港社会的深层次问题时，蔡冠申认为，最重要的是住房问题、教育问题、青年人的上进问题以及老龄化问题。他表示，看到香港特区政府现在已经开始采取措施，对新一届特区政府充满信心。啊，所以呢，中央呢出台的《爱国者治港》，还有那个啊《完善选举制度》，就选好了新一届的立法会跟香港的特区政府出来了，李家超啊、呃、那个那个特首来了。那么这个可以讲，就是进入那个呃由治及新的一个新阶段。我对新的政府充满信心。啊，因为新政府讲得很清楚嘛，以结果为目标嘛，结果的目结果是什么呢？把刚才讲的事都办好就行了。所以它的 KPI 都是按这个来做。所以呢，我们啊希望啊香港啊就啊一定把刚才啊那些事情啊如不足不理顺，可是也不能太着急，因为这些都是几十年啊啊啊啊积积累下来的一些深层次问题，不能一交解决。可是我们一定有耐心。也要看到我们特区政府、新任政府吧，就一个一个去把它推动新的一些呃发展的方向。